Μαζί είναι καλύτερα. Ο ενημερωτικός εκδοτικός συνεταιρισμός Alter Thess και το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας Θεσσαλονίκη δημιούργησαν μία σειρά από podcast με θέμα τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19 στη ζωή και τη λειτουργία φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του επιχειρήν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια τη πανδημία, ένα από του κλάδου που γνώρισε μεγάλη αύξηση του τζίρου του ήταν ο κλάδο των τροφίμων. Τα καταστήματα πώληση τροφίμων δεν έκλεισαν καθόλου τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, ωστόσο επιβλήθηκαν μέτρα μείωση του αριθμού των πελατών που μπορούσαν να εισέρχονται σε αυτά. Καθημερινό φαινόμενο του πρώτου και του δεύτερου lockdown στη χώρα μα υπήρξαν οι ουρέ έξω από μεγάλα σούπερ μάρκετ, αλλά και η μη δυνατότητα τήρηση των μέτρων προστασία σε χώρου που ο συνοστισμό ήταν πολλέ φορέ αναπόφευκτο. Έτσι, ένα κομμάτι του κόσμου Τράφηκε προ μικρότερα παντοπολία στα οποία ένιωθε πιο ασφαλή. Η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι πολίτε στι συνεργατικέ επιχειρήσει και τα παντοπολία βιολογικών και συνεταιριστικών προϊόντων αλλά και δίκαιου εμπορίου μέσα στη γενικευμένη συνθήκη φόβου φαίνεται ότι αυξήθηκε επηρεάζοντα θετικά τη λειτουργία του. Από την πλευρά του, τα συνεργατικά εγχειρήματα στον κλάδο αυτό αναγκάστηκαν να αναδιαμορφώσουν του όρου εργασία του για να ανταποκριθούν στι νέε συνθήκε. Για τι αλλαγέ στον τρόπο λειτουργία του αλλά και τη γενικότερη κατάσταση που επικράτησε την περίοδο αυτή, μιλήσαμε με τον Ηλία Γιώγα από τον Συνεταιρισμό Αλληλέγγυα Οικονομία Συνάλλη, την Ανθήκα Ματερού από τον Κοινωνικό και Καταναλωτικό Συνεταιρισμό BioScoop και τον Δημήτρη Ζιάκα από το Συνεργατικό Παντοπολείο και Καφενείο Εκλεκτικ. Η δραστηριότητά μα χωρίζεται σε δύο σκέλη εμπορική. Ε, το ένα κομμάτι είναι η ηλιανική πώληση. Έχουμε κατάστημα, στο πούμε έτσι, και πουλάμε απευθεία στο κοινό τα προϊόντα. Ε, το άλλο κομμάτι είναι η χοντρική εισαγωγικά, όπου διακινούμε τα προϊόντα δίκαιο αλληλέγγυο εμπορίου σε, σε άλλους, άλλα σημεία πώληση, κυρίως ε, ε, συνεργατικά εγχειρήματα, τέλο πάντων εγχειρήματα καλό σε μεγάλο βαθμό. Οπότε έχουμε αυτά τα δύο σκέλη. Ε, εκεί που δεν διακόπηκε η λειτουργία μας ποτέ, καθώς ασχολούμαστε σχεδόν αποκλειστικά με τρόφιμα, οπότε δεν διακόπηκε ποτέ η λειτουργία μας ε, σε, σε κανένα από τους δύο κλάδους. Αυτό που μας επηρέασε αρκετά είναι ότι επειδή έκλεισε η εστίαση ε, την εποχή που υπήρχαν τα lockdown, ε, χάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι πελατών, ας το πούμε έτσι, γιατί τροφοδοτούμε με καφέ αρκετά συνεταιριστικά καφενεία και άλλα μικρά καφέ. Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, στον οποίο δραστηριοποιείται ο Βιοσκουπ, βίωσε μια αύξηση της πωλήση γύρω στο 14%, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ερευνών. Επιπλέον, παρατηρήθηκε υψηλή άνοδος των πωλήσεων στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ. Ο Βίοσκουπ λειτουργούσε κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, εκτός από το χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας, όπου πραγματοποιήσαμε αναστολή λειτουργίας λόγω κρούσματος που ανοιχνεύτηκε στο κατάστημα. Το εκλεκτήκ είναι παντοπολείο και καφενείο. Δεν κλείσαμε καθόλου, γιατί το παντοπολείο δούλευε, αλλά είχε κλείσει το καφενείο. Λειτουργούσαμε κανονικά, είχαμε ίσως και λίγο περισσότερη δουλειά ως παντοπολείο, γιατί ο κόσμος ψώνιζε από μικρότερα μαγαζιά και απέφευγε τα σούπερ μάρκετ. Κυρίως στην πρώτη φάση του lockdown φαίνεται ότι ο κόσμος απέφευγε το συνοστισμό και προτιμούσε να πηγαίνει σε μικρότερα μαγαζιά που ήταν πιο ελεγχόμενη η κατάσταση. Οπότε ερχόταν αρκετά συχνά στο εκλεκτή για να ψωνίσει, περισσότερο από πριν. Αυτό στο δεύτερο lockdown κάπως μετριάστηκε. Παρ' όλα αυτά, μάλλον ως παντοπολείο δουλεύαμε κάπως καλύτερα σε σχέση με πριν, με πριν το lockdown. Βέβαια, όταν άρχισε να χαλαρώνει ο κόσμο, ήρθαν τα πράγματα, ισορροπήσανε και από το Μάιο ανοίξαμε και το καφενείο, οπότε δουλεύουμε κανονικά. Όπω εξηγεί ο Ηλία Γιώγα, παρά το γεγονό ότι οι συνεταιριστικέ επιχειρήσει αποτελούν έναν ολοένα και αυξανόμενο κλάδο τη οικονομία και τη εργασία, που επίση επλήγει σε διάφορα επίπεδα από την υγειονομική κρίση, το κράτο και τα αρμόδια υπουργεία δεν προχώρησαν σε καμία κίνηση ενίσχυσή του. Γενικώ αυτό που, είχαμε, που έχουμε εμείς σαν εικόνα ήταν ότι ευρύτερα, πέρα δηλαδή από το, από το χώρο των συνεργατικών και της καλό, που όπως είπα δεν υπήρχε κάποια ειδική πολιτική, ευρύτερα το κράτος δεν, δεν, δεν ασχολήθηκε με το να στηρίξει 
ή να, κάπως να καθοδηγήσει μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση ε, τις επιχειρήσεις που λειτουργούσαν. Ε, για παράδειγμα, το ποια μέτρα πρέπει να τηρούμε, το αν πρέπει να κάνουμε τεστ και πότε, ε, ποιες είναι οι όρικοι προϋποθέσεις, τα μαθαίνουμε από τις ειδήσει, δηλαδή και δεν ήμασταν και σίγουροι αν ισχύει κάτι που κάνουμε, δεν υπήρχε κάπου να απευθυνθούμε για να ρωτήσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Γενικά νιώθαμε ότι σε αυτή την κατάσταση είμαστε μόνοι μας. Ο γενικευμένος φόβος μόλυσης από τον ιό έφερε γρήγορα αλλαγές στη συμπεριφορά του κόσμου και αναπροσάρμοσε τον τρόπο λειτουργίας των εχειρημάτων στον κλάδο αυτό. Ρωτήσαμε την Ανθία από τον Bioscoop, τον Δημήτρη από το Κλεκτήκ και τον Ηλία από το Συνάλης ποια ήταν τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν την περίοδο αυτή. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν η κόπωση των εργαζομένων λόγω της αυξημένη δουλειά. Κάποιοι πελάτες οι οποίοι ήταν ανητές μάσκας, ο περιορισμένος αριθμός των επιτρεπόμενων ατόμων εντός του καταστήματος και φυσικά τα αυξημένα έξοδα που αφορούσαν στα μέτρα προστασίας όπως μάσκες, αντισηπτικά και απολυμάνσεις του καταστήματος. Καταρχήν έκλεισε το καφενείο, οπότε η μισή μας δραστηριότητα ανεστάλλει και λειτουργήσαμε μόνο το παντοπολείο. Η διαφορά είναι επίσης ότι δεν... Ερχόντουσαν πελάτες οι οποίοι ζουν μακριά ή δουλεύανε στο κέντρο και οπότε δεν κατεβαίνανε στις δουλειές τους. Οπότε δεν ερχόντουσαν να ψωνίσουν, ακόμα και σταθεροί πελάτες δηλαδή. Κάναμε delivery στη γειτονιά, όχι πάρα πολύ, αλλά κάναμε που πριν κάναμε πολύ πιο σπάνια για τους ανθρώπους που είτε κάναν καραντίνα είτε φοβόντουσαν να βγουν είτε για διάφορους λόγους. Πολύ διαφορετικό ήταν αυτή η διαχείριση των υγειονομικών μέτρων αλλά και του φόβου του δικού μας και των πελατών ότι θα έπρεπε να ζητάμε από του ανθρώπου να τηρούν τα μέτρα, να μπαίνουν λίγοι λίγοι, να φοράνε τι μάσκε κτλ. Το οποίο δεν ήταν τόσο δύσκολο, ήταν κάπω άβολο, δηλαδή έπρεπε να πάρουμε και αυτόν τον ρόλο. Η πιο βασική αλλαγή όσον αφορά το κομμάτι τη λειτουργία μα ε, ήταν ότι έπρεπε να ελέγχουμε πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στο χώρο κάθε, κάθε φορά. Εμεί βάλαμε ένα όριο δύο ανθρώπων, δύο πελατών στο μαγαζί, ε, ακόμα πιο αυστηρό από αυτό που προέβλεπε η νομοθεσία. Ε, Οπότε λειτουργήσαμε με έναν τρόπο πώς να το πω, δηλαδή έπρεπε να ελέγχουμε συνέχεια πόσοι άνθρωποι είναι μέσα, που κινούνται, αναλαμβάναμε εμείς να κάνουμε κάποια πράγματα, ας πούμε να γεμίζουμε χήμα τρόφιμα και αυτά που παλιότερα τα κάνανε οι πελάτες. Έπρεπε να γίνουμε λίγο πιο αποδοτικοί στη δουλειά μας, γιατί, όπως είπα, η κίνηση αυξήθηκε στο δικό μας τομέα και δημιουργούνταν ουρές έξω από το μαγαζί επειδή αφήναμε λίγο κόσμο μέσα και αυτό δημιουργούσε ένα άγχος και έπρεπε να γίνουμε πιο, πιο αποδοτική στην εξυπηρέτηση του, του κόσμου. Ε, αυτό σε ένα βαθμό βέβαια μας έκανε και καλό. Γιατί βρήκαμε κάποιες διαδικασίες στο οργανωτικό το μεταξύ μας δηλαδή που θα μείνουν και στο, και στο μέλλον. Οι διαφοροποίησει όμω δεν περιορίστηκαν στη διαζώσιμη λειτουργία των καταστημάτων, αλλά επηρέασαν τον τρόπο επικοινωνία μεταξύ των μελών των εγχειρημάτων αλλά και την ηλεκτρονική παρουσία του. Η Ανθή και ο Δημήτρη μεταφέρουν πιο συγκεκριμένα την εμπειρία του από την περίοδο αυτή. Ναι, φυσικά και υπήρξαν διαφοροποίησει. Οι πιο σημαντικέ αλλαγέ που πραγματοποιήθηκαν είναι καταρχά η διαδικτυακή διεξαγωγή των συνελεύσεών μα και των ανοιχτών διοικητικών συμβουλίων μέσω Zoom η εξυπηρέτηση περιορισμένου αριθμού ατόμων εντός του καταστήματος και τέλος, αφογκραζόμενη την ανάγκη των καταναλωτών για ασφαλείς αγορές, κατασκευάσαμε το e-shop μας, μέσω του οποίου οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν τα ψώνια τους με ασφάλεια από το σπίτι όποια στιγμή το επιθυμούν και φυσικά να τα παραλαμβάνουν στο σπίτι. Ακόμα βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο, δεν έχει ανοίξει δηλαδή για όλο το κοινό, ωστόσο η μέχρι τώρα λειτουργία του έχει συμβάλει θετικά στο συνεταιρισμό. Το e-shop το φτιάξαμε γιατί συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε τόσο πολύ στην εστίαση για την επιβίωση του μαγαζιού και ότι θα έπρεπε να διευρύνουμε το κύκλο εργασία του παντοπολίου. Και επίσης γιατί καταλαβαίνουμε ότι καλύπτουμε και κάποιες ανάγκες των πελατών μας με αυτόν τον τρόπο. Με αφορμή την πανδημία, δηλαδή συνειδητοποιήσαμε ότι πολύ θα τους βόλευε να μπορούσαν να τους πάμε τα πράγματα στο σπίτι. Αν και στην πραγματικότητα οι περισσότερες παραγγελίες τελικά είναι από πελάτες εκτός της Αθανομικής. Και για τα τρία εγχειρήματα η κρίση δεν έφερε μείωση των εσόδων τους, ωστόσο προκάλεσε περισσότερη ένταση στην εργασία σε συνθήκες μεγαλύτερου άγχους. 
Σε αυτό συνομολογούν τόσο ο Ηλίας όσο και η Ανθή και ο Δημήτρης. Τα συνολικά μας έσοδα δεν μειωθήκανε, γιατί η αύξηση του, 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 του κόσμου που έμπαινε στη Λιανική, των πωλήσεων στη Λιανική, ε, υπερκάλυψε τη μείωση που είχαμε ε, στη χοντρική πώληση, επειδή είχε κλείσει η εστίαση. Συνολικά, λοιπόν, αφριστικά, ε, δεν μειώθηκαν τα έσοδά μας και ε, ελαφρά αυξήθηκαν. Ε, αυτό έγινε, βέβαια, με περισσότερη δουλειά εκ μέρους μας, γιατί η Λιανική είναι πιο εντατική, έχει πιο πολύ ε, εργατόρα, να το πούμε αλλιώ. Ε, συνεπώς, ε, ήμασταν ή σαν βάρκα, σαν νερά, αλλά με περισσότερη ένταση εργασίας και μάλιστα σε συνθήκες αγχωτικές ε, λόγω COVID, για το αν τηρούμε σωστά τα μέτρα ασφαλείας, έπρεπε να διαχειριστούμε ταυτόχρονα το, το άγχος των πελατών. Ε, εμείς στον Βιώσκουπ είχαμε αύξηση των πωλήσεων γύρω στο 23%. Σημαντική αύξηση, αν λάβουμε υπόψη, που συνολικά ο κλάδος των σούπερ μάρκετ είχε αύξηση γύρω στο 14%. Αυτό θεωρούμε πως επιτεύχθηκε αφενός λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συνεταιρισμού μας και αφετέρου λόγω της πολιτικής που ακολουθήσαμε κατά την περίοδο του κορονοϊού. Δεν μειώθηκαν τα έσοδα, είμαστε πάνω κάτω τα ίδια με πέρσι. Ανακόπηκε κάπως μια ανωδική πορεία που υπήρχε μέχρι πέρυσι το Μάρτιο. Και επίση, επειδή δεν ήταν ανοιχτό το καφενείο, δεν είχαμε τόσο μεγάλο ποσοστό κέρδους. Γιατί από το Παντοπολίο προφανώς κερδίζουμε αρκετά λιγότερα σε ποσοστό. Στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες άλλαξε και η σχέση επικοινωνίας των εγχειρημάτων με το κοινό τους, το οποίο φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε θετικά τόσο στην ιδιαίτερη μέρη να τήρηση των μέτρων προστασίας από πλευράς τους, αλλά και στις προσωπικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί. Καταρχά, ενημερώναμε συνεχώ του πελάτε πω τηρούμε σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, καθώ επίση και για τους κανόνες του κανόνε υγιεινή εντό του καταστήματο. Κρατήσαμε επαφή με του πελάτε τόσο φυσική εντό του καταστήματο όσο και ηλεκτρονική μέσω των ενημερωτικών email που αποστέλουμε τακτά χρονικά διαστήματα στου πελάτε. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε αρκετέ δράσει αλληλεγγύη, όπω τα καλάθια αλληλεγγύη, όπου συγκεντρώνουμε ήδη πρώτη ανάγκη για συνανθρώπου μα που έχουν ανάγκη εντό και εκτό Ελλάδο. Μία ακόμη δράση που πραγματοποιήσαμε είναι η δωρεά τάμπλετ σε νοσοκομεία τη πόλη, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν οι ασθενεί που νόσησαν από κορονοϊό με του οικείου του, δεδομένε τη απαγόρευση των επισκέπτων στα νοσοκομεία. Τέλο, το πλαίσιο επιστροφή του πλεονάσματο που δημιουργήθηκε σε αυτού που το έχουν παράξει, προσφέραμε 5% έκπτωση στα μέλη μα για τι αγορέ του από το κατάστημα. Όπω επίση, σε μια δράση που αγκαλιάστηκε ιδιαίτερα από το κοινό, είναι η προσφορά 15ου μισθού μπόνου στα εργαζόμενα μέλη μα, ω ένα ελάχιστο ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά και τον επαγγελματισμό που έδειξαν υπό αυτέ τι συνθήκε. Το κοινό ανταποκρίθηκε θετικά σε μεγάλο βαθμό, πράγμα το οποίο φαίνεται και από την αύξηση των πωλήσεων του καταστήματο. Πλέον, ο κόσμο αναζητά υγιεινή τροφή για να θωρακίσει το νοσοποιητικό του σύστημα και γνωρίζει πω το συνεταιρισμό μα θα βρει ποιοτικά προϊόντα. Θεωρούμε επίση πω την θετική ανταπόκριση του κόσμου συνέβαλε το γεγονό πω τηρούσαμε με μεγάλη συνέπεια όλα τα πρωτοκόλλα ασφαλεία, καθώ και το γεγονό πω όταν υπήρξε κρούσμα εντό του καταστήματο, αποφασίσαμε να το ανακοινώσουμε επίσημα και να κλείσουμε το κατάστημα για μία εβδομάδα αντί να το αποκρύψουμε. Τονίζοντα με αυτόν τον τρόπο πω η υγεία όλων μα είναι σαφώ πέρα και πάνω από οποιοδήποτε χρηματικό κέρδο. Κρατήσαμε κατά τη διάρκεια τη πανδημία όλου του σταθερού πελάτε που είχαμε. Ε, και θα έλεγα ότι είχαμε και κάποιου καινούριου στο επίπεδο τη λιανική πώληση. Υπήρχε κάποιο κόσμο ο οποίο προτιμούσε τα μικρά συνοικιακά ας πούμε, καταστήματα τροφίμων έναντι των σούπερ μάρκετ, γιατί. Ένιωθε πιο ασφαλή, νομίζω. Ε, Συνεπώ, κάποιο κόσμο γνώρισε ότι το, το κατάστημά μα το γνώρισε εν μέσω πανδημία. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο, ο COVID δεν μα επηρέασε αρνητικά. Ε, απ' την άλλη, είπε, η, τα σημεία διακίνηση χοντρική ε, που ήταν κλειστά για κάποιο διάστημα συνεχίσαν κανονικά τη λειτουργία του μετά. Οπότε και από εκεί δεν χάσαμε κάποιο πελάτη. Απευθυνθήκαμε στο κοινό μα, όπω και πριν, δηλαδή χρησιμοποιήσαμε το Facebook, κυρίω αυτό δηλαδή. Κατά τα άλλα, πούμε, τονίζαμε στου ανθρώπου που έρχονταν να ψωνίσουν, όπω και γράφαμε έξω σε ένα μαυροπίνακα που έχουμε, ότι κάνουμε παραδόσει στο σπίτι. 
Είμαι σταθερού πελάτε. Με του περισσότερου που είναι στη γειτονιά, συνεχίσαμε να κρατάμε επαφή. Αλλά κάποιοι που μένουν μακριά ή που σταματήσαν να έρχονται στη δουλειά του στο κέντρο, χαθήκαμε για κάποιο καιρό επειδή δεν ερχόντουσαν. Επίση, αποκτήσαμε αρκετού νέου πελάτε, επειδή άνθρωποι από τη γειτονιά για να αποφύγουν το σούπερ μάρκετ ερχόντουσαν στο εκλεκτή και να ψωνίσουν. Και επίση το κάνουν και σαν διασχέδαση, α πούμε, σαν. Ένα τρόπο εκεί να κοινωνικοποιηθούν έτσι λίγο να βγουν μια βόλτα. Ε, και κάποιοι από αυτού του πελάτε, του και νέου πελάτε δηλαδή τη γειτονιά, μείνανε τελικά. Για το τέλο, ρωτήσαμε τα μέλη των τριών συνεργατικών εγχειρημάτων για τον τρόπο που βίωσαν προσωπικά την περίοδο αυτή, αλλά και το αν βρίσκουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα στη διαφορετική λειτουργία των επιχειρήσεων κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία σε αυτέ τι συνθήκε. Ήταν πολύ περίεργο το ότι η ζωή μα περιορίστηκε σε δουλειά σπίτι, ας πούμε. Οπότε, με έναν τρόπο, η κοινωνικότητά μα καλυπτόταν μέσα από τη δουλειά. Είμαστε μέσα στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, οπότε η γειτονιά ήταν νεκρή, ήταν κάπω τρομακτικά και σπούκια. Οπότε, αναγκαστικά ήμασταν δύο άτομα στη βραδινή βάρδια. Γιατί όντω, ίσω να δίνει λίγο επικίνδυνα στη γειτονιά μα, επειδή ήταν εντελώ άδεια. Άλλαξε βέβαια το ωράριο και κλείναμε νωρίτερα. Και επίση είχαμε και να διαχειριστούμε κυρίω στην πρώτη φάση το φόβο μα. Γιατί όσο να είναι, το ότι ερχόμασταν σε επαφή με τόσου ανθρώπου μα έκανε να σκεφτούμε πω είμαστε υπερβολικά εκτεθειμένοι στον ιό. Ε, αυτό όπω του περισσότερου σιγά σιγά μειώθηκε αυτό ο φόβο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που έχουν τα, τα εγχειρήματα κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία είναι η ισοτιμία. Το ότι μπορούσαμε χωρίς εξαναγκασμό να μοιραστούμε τις προβληματισμούς μας και να συναποφασίσουμε για το τι θα κάνουμε και για τον τρόπο λειτουργίας μας, μας βοήθησε προφανώς να βρούμε τους τρόπους και τις φόρμουλες ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε, που φοβόμαστε να κάνουμε ή που δυσκολευόμαστε. Βέβαια με γνώμονα πάντα και την επιβίωση του εγχειρήματο της επιχείρηση. Το σημαντικότερο μειονέκτημα ήταν η αδυναμία διαζώσης συνάντηση μεταξύ των μελών και φυσικά για πως εκδηλώσεων. Ωστόσο, παρόλο που οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου, έχουν αρκετά μεγάλη συμμετοχή μελών, ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερη από τις διαζώσεις συναντήσεις, και αυτό λογικά οφείλεται στο γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να συμμετέχει από οποιοδήποτε σημείο. Οι συναντήσεις μας επίσης έχουν μεγαλύτερη συνέπεια, χωρίς καθυστερήσεις και το επίπεδο διαλόγου είναι πολύ καλό. Πράγμα το οποίο μπορεί να οφείλεται στο ότι λόγω των συνθήκων οι περισσότεροι από εμά αναγκάζονται να συμμετέχουν σε πολλέ διαφορετικέ συναντήσει μέσω Zoom. Οπότε η κούραση που έχει επέλθει από αυτού του είδου την επικοινωνία να έχει οδηγήσει σε πιο συγκροτημένε και στοχευμένε συζητήσει, χωρί περιττό λόγο. Τέλο, αν μπορούμε να πούμε ότι προέκυψε ένα θετικό στοιχείο από αυτέ τι συνθήκε, αυτό θα ήταν η μεγάλη σύνδεση που καταφέραμε να δημιουργήσουμε με την κοινωνία μέσω των δράσεων αλληλεγγύη που πραγματοποιήσαμε. Γενικότερα θα έλεγα ότι τα εγχειρήματα καλό από τη φύση τους, επειδή λειτουργούν συλλογικά και με άμεση δημοκρατία και έχουν και ένα κοινωνικό σκοπό, είναι πιο ανθεκτικά σε κρίσεις και εντάσεις από μια συμβατική επιχείρηση. Το ίδιο νομίζω ότι ισχύει και για την περίπτωση του, του COVID. Ε, οι πιέσει που δεχτήκαμε και εμεί δεχτήκαμε, η αλήθεια είναι λίγε. Δεν δεχτήκαμε οικονομική πίεση, δεχτήκαμε λειτουργική πίεση. Ε, αντιμετωπίζονται στα πλαίσια που, που αντιμετωπίζονται τα πάντα σε ένα συνεργατικό εγχείρημα. Με, όταν υπάρχει μια πίεση, α πούμε, με διάθεση ε, αλληλεγγύης, με ευελιξία μεταξύ μα, όχι την ευελιξία που επιβάλλει το αφεντικό στον εργαζόμενο, αλλά την ευελιξία που έχει. Μια ομάδα που οι εργαζόμενοι δεν είναι δεύτερης κατηγορίας ή άβουλη, αλλά συμμετέχουν στη συνδιαμόρφωση των εξελίξεων. Και συνεπώς ε, έχω την αίσθηση ότι τα συνεργατικά εγχειρήματα ήταν αρκετά ανθεκτικά και σε αυτή την πρόκληση. Σε συνθήκε ένταση τη εργασία και υγειονομικού φόβου, οι σχέσει αλληλεγγύη των μελών των εγχειρημάτων κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία δημιούργησαν την καθοριστική βάση για να επιβιώσουν τι δυσκολίε τη κρίση αυτή. Παρά την απουσία οποιασδήποτε έννοια κρατική βοήθεια ή ενίσχυση και στον κλάδο αυτό, τα συνεργατικά παντοπολία και οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί κατάφεραν επιπλέον να δημιουργήσουν μια διαφορετική επαφή με το κοινό του, ενισχύοντα του κοινωνικού δεσμού. 
Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast «Μαζί είναι καλύτερα» από τον εκδοτικό ενημερωτικό συνεταιρισμό Alter Thess και το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδας Θεσσαλονίκη.